el senador, el senador Omar Aguilar ha planteado, ha planteado aprobar una ley de arraigo para Yanín Áñez y a sus ministros. Ante la actual corrupción, el primer vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, ha dado a conocer que el senador Edwin Rodríguez ha planteado un proyecto de ley para arraigar a la presidenta y a sus ministros por seis meses. Una vez que terminen su mandato, no podrán salir del país. Tendrán arraigo por seis meses hasta que se esclarezca la denuncia de corrupción en su contra. La Asamblea Legislativa debatirá esta propuesta. A mí me parece muy importante que hoy el Senado esté buscando de crear un arraigo. Pero en realidad yo desde aquí le planteo, le, le, estoy, le, le planteo al Senado y le digo a Omar Aguilar, en realidad eh, considero de que los seis meses... Es muy corto. Considero que mínimo debería ser un año. ¿eh? Debe haber un año. Yo, yo, yo espero que esto se pueda ampliar de seis meses a un año. Porque en realidad, mientras se hace la denuncia y se hacen las investigaciones respectivas, los seis meses se va a pasar rápido. Considero en realidad que es muy importante lo que hoy está planteando eh, el senador. Me parece muy importante esta ley que está planteando Edwin Romero. Edwin Romero me parece interesante porque en realidad hoy este gobierno en, men en menos de seis meses puede estar lleno de corrupción. Y es muy importante que tanto la presidenta y sus ministros no salgan del país porque viendo cómo están manejando la situación, lo primero que van a hacer cuando terminen o dejen su mandato, yo considero que todos van a salir, ¿eh? todos van a volar y están apuntando hacia los Estados Unidos. Yo considero que todo este grupo te van a abandonar el país y van a volar de inmediatamente hacia los Estados Unidos. Y es por ello que desde aquí se tiene que buscar que una vez que terminen y dejen su mandato, nadie salga del país durante un año porque es la única manera de poder garantizar y recuperar todos los bienes que hoy se están llevando de Bolivia. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado el senador eh, Omar Aguilar respecto a este caso. El vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar, manifestó que la Cámara Alta está realizando el tratamiento de un proyecto de ley que presentó el senador Edwin Rodríguez de UD. Entre los artículos más destacados, hace referencia a los ministros actuales y a la presidenta Yanine Áñez, que deben ser arraigados por los hechos de corrupción que se agudiza y no puedan escapar del país. Ante los constantes hechos de corrupción de casi ya 40 denuncias, este senador ha planteado el arraigo excepcional absolutamente para todos los ministros y la presidenta en transición para que una vez, una vez sea aprobado y seis meses posteriores a que dejen el cargo ningún ministro o ex ministro, incluida la presidenta, va a poder salir del país hasta que puedan ser procesados y aclarados todos los hechos de corrupción que se están denunciando en los últimos meses. Asimismo, el proyecto de ley hace referencia a las interpelaciones de los ministros censurados. No pueden ser más ratificados en sus cargos, manifestó. Hay dos leyes importantes que ojalá el gobierno no ponga ninguna objeción. Lo ha planteado el senador de UD, ex candidato a vicepresidente de Óscar Ortiz. Primero está referido a la ley de las interpelaciones. Ustedes conocen que el ministro para nosotros eh, censurado de, eh, de defensa está fungiendo como ministro. Si hacemos y les preguntamos a los constitucionalistas, el antecedente constitucional es la constitución que se ha llevado a cabo hasta el 2009, o hasta el vigente. Esa constitución permitía la ratificación de ministros cuando estaban censurados. Esta constitución ya no permite, por tanto, corresponde aprobar una ley. Para Bolivia en la noticia, informó de Rocoria.